the microphone. Uh, sorry, sorry. Yeah, my bad. <laughs> my bad. <laughs> it normally, it normally, um, it's it's normally off when I just join, and uh, da, 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 you cannot. Okay. So yeah, normally it's off when when I recently join, and I tend to forget to turn it. Sorry, it's off. I tend to forget to turn it on. There we go. Okay, so um, probably you noticed that today has been a bit of a rush day because I'm a little bit in a rush, but we are here. We are here to calm down for a little bit. We're here to learn English. So hopefully you guys are ready for that. If you will allow me just... 30 seconds, sí, un momento porque se me está descargando la compu, así que lo voy a poner a cargar, sí, un momentito, ya regreso con ustedes. Treinta minutos después el teacher regresó. No. Ok, este... Bueno, sí, hoy fue un día bastante ocupado, un día de esos largos, así que por eso no tenía ni carga en la compu. Um, pero bueno, so, before we start, I would like to know how were your days? How was your day, Jacqueline? We're going to start with you today. Hi, good evening, everyone. Howdy. Uh, I had a good day. I'm great, teacher. Busy, very busy. Oh, okay. It's good when you're Hello. busy because the day Bad. goes by. Good day. Yeah, it's it's really good when we're busy because the day goes by like quickly. Um, we don't really feel the hours go by. Or do Before you? they start my class, uh -huh. I feel tired with with con ganas de dormir. Oh. Pero ya que empiezo. But so, suele pasar. Suele pasar. Right they start, se me... mm -hmm. Do you have a, do you have a routine like during your days? Tienes una rutina como algo que repites todo el tiempo or not really? My days all different every day. Oh, that's good. Yeah. That's good. No es como correr todos los días lo mismo. Hay una cosa que sea comprar al mercado, pero de ahí todo es diferente. Okay. Hay días un poco más Mm -hmm. yes. Yeah, that's good. Yeah, in my case, I do have a little bit of a routine. Sí, más o menos tengo una pequeña rutina y es que casi siempre antes de la clase um, voy al gimnasio. Entonces, a veces por eso cuando vengo estoy así como todo sudado. ¿va? Hoy no fui al gimnasio, pero igual estoy sudando porque está súper caliente. Um, pero sí, eh, That's good. Sí, el hecho de que tienes, o sea, que tienes días diferentes, días que no funcionan igual todo el tiempo. Pretty good. Okay, um, what about Ileana? How was your day? And I have a good day and very productive. Productive day? Because I, I met my goals. Good. Uh, metas. Uh -huh. Goals, yeah, okay. sí, está bien. Yes. And I... I have a routine every day. Really? And some, yes. And, bueno, trabajo de 8 a 5. Uh -huh. Luego, la casa, hacer cena, ver qué han hecho mis hijos todo el día. Y, y luego la clase, la clase. Y después arreglar lo demás para el siguiente día. Okay. De lunes a viernes, de lunes a sábado. Good más evening. Bien. Hi, good evening. Yo me fijé que Laura entró como, no, quiero hablar, quiero hablar, pero no voy a hablar. No, <laughs> Sorry, okay. no quería interrumpir, Ileana. It's okay. Uh -huh. Okay, so, um, do you feel tired of having a routine? Or do you feel uh, like you're comfortable with having a routine? Eh, a veces, pero a veces. Mm, me gusta, me gusta okay. tener, tener así un, un orden. Uh -huh, that's good. Sí, cuando tenemos rutinas creo que es bueno porque, o sea, sabemos qué va después de lo otro, ¿verdad? Y con horarios como bien marcados. So, yeah, that's, I mean, I would rather, um, probably for seven out of the 12 months of a year, have a routine, and then five of those months, not really have a routine, be like a little bit more random, but cool. Um, Diana, tell us, Diana, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día hoy? My day was 
really busy. Really busy? <laughs> and tired. Oh also my weak. god. <laughs> I can only yeah. imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, I, I work from eight to five too, mm -hmm. but I have to drive to to El Redondo del Mar, correct? Mm -hmm. So I live in Soyapango. <laughs> and there is a lot of traffic, like every day. Yeah. yeah. It's like I have to get out of the house from 6 a.m. and come back okay. into my house to 6 p.m. So it's yeah. like a 12 hour a day. 12 hours a day. Mm -hmm. uh, yeah, so, I, I imagine. Yeah, it, it was. I, I like my job. <laughs> that's good, you know. Anytime, I mean, when you get to your job and you feel like you're good there, so that's that's amazing. It's good to know that you like your job. Yeah. Okay. Pretty cool. Thank you for sharing. Um, what about Jimmy? How was your day today, Jimmy? Good evening, everybody. Um, I had a nice day. Uh, uh, it's a long day. <laughs> okay. Uh, I live now uh, uh, in the house, but uh, uh, good day. Mm. Good day after uh, all. Hard work, uh, yeah, classical. <laughs> okay, a quick question. In tu caso, Jimmy, um, do you deliver things? No es repartidor, ¿verdad? No necesariamente. No. Ok, yo cometí ese error con el grupo con el grupo anterior de la constancia, donde estaban el, todos eran de la constancia y una chica de la alcaldía. Eh, yo asumía que sí, ¿verdad? Que eran del grupo de repartidores y por eso creí que estaban cansados. Y hasta la última clase, los, los hayanes, como decimos, ¿verdad? Me dijeron que no, que no eran repartidores. Y yo, o sea, en serio, todo este tiempo estuvieron jugando conmigo porque hubo uno de ellos que me dijo, no, mire, hoy casi me golpeo con una, un garrafón. Y yo... O sea, cuando me acordé de eso, ¿verdad? Porque sí me acuerdo de los detalles que a veces comparten. Entonces yo me quedé, ah, o sea, que estaban jugando conmigo. Ok. ¿Con qué no, así va a ser? también el, el trabajo es pesado. No, no me imagino. Las horas, me imagino las horas sí. laborales, el viaje desde San Salvador para acá, a veces dos, tres horas de, de, de camino, pero, uh -huh. pero se acostumbra uno. Sí, eso es lo que pasa siempre con el trabajo. We get used to it and then if we like it, it's even better. Si, si nos gusta, incluso mejor. Okay, very good. Thank you for sharing, Jimmy. Um, what about Patricia? How was your day today? Uh, well, teacher, last night my son uh, ate an, a burger and uh, today uh, he wake, wake up um, stomach aches I'm vomiting, oh. uh, headache, okay. and uh, um, he is in uh, in in class in a course, mm -hmm. um, summer course. No okay. sé si se dice. Summer classes, course. yeah, summer course. Ah, yeah, ah, summer bueno. course. Sí, muy y, bien. <laughs> entonces, bueno, no fue clases y estuve cuidándolo. Okay. Pero el resto del día, bueno, yo tengo, I have a, a routine, mm -hmm. um, science 5.30 mm -hmm. a.m. Mm -hmm. I get up and uh, make breakfast. And then uh, we take a shower and I prepare to go to the work. Mm -hmm. Sign 7 a.m. to 7 p.m. Oh my God. But it's in both, in both work jobs, mm -hmm. in my clinic and in the, in the hospital. In the hospital. Mm -hmm. Okay. So do you, do you leave your job at 7? You finish yeah. your job at 7 and then you go home for the class? 7 or 7.30. Oh. Wow. Mm -hmm. And how far is the hospital from your house? Seven minutes. Oh, seven minutes. Oh, that's not that bad. Yeah, yeah I thought I thought it was farther. <laughs> but that's good. Okay, so yeah. uh, interesting day. Not the best day, but probably because of, because uh, of the situation see. with your son. But still, y miren, justo nos estábamos hablando de ellos, ¿verdad? Alguno de ustedes fue. 
Ojo, le hicieron al cipote. Mm. No, no. <risa> It was the hamburger. Oh, ok. No, 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 no. Uno de ellos fue. No diga que fue la hamburguesa. No culpe la hamburguesa. Creo que fue Pacho. Jacqueline. A Jacqueline estoy viendo como medio, medio sospechosa. <risa> no, but uh, hopefully he's feeling better now. Espero que se sienta mejor. Porque sí, verdad. Es feo estar, sí. estar sintiéndose mal. Um, pero igual, gracias también por compartir parte de la rutina, o sea, muy interesante sí el hecho de que, pues sí, verdad las obligaciones uh, desde bien temprano hasta bien tarde pero, if you like what you do you know, it's worth it ¿sí? si nos gusta lo que hacemos, siempre vale la pena así que, ok, very nice I enjoy it I enjoy it every that's, day yeah, that's the best part, you know, when you love it when you enjoy it, so, cool okie dokie uh, yeah. what about Liliana, how was your day today, Liliana? Good evening. Uh, my day is um, mm -hmm. very a lot. Sorry, a lot of work. A lot of work today. Yeah. Are you tired it right is, now? Yeah. I can it's I can tell. Yeah. <laughs> yeah, I es, can tell. Es que esta semana, bueno, mm -hmm, me... no Hello, Liliana, la perdimos. Estaba empezando a contarnos la semana. Oh, bueno, no sé qué pasó. Se trabó. Sorry. Ok, no, ok, ok. Ok, ahora sí. Um, es que esta semana me, me pasaron lo que es el departamento de compras, más oh. la contabilidad. Estoy a cargo también. Ah, bueno. La semana pasada nos contaba, ¿se acuerdan? Entonces, que nos estaba contando que le gustaba la contabilidad y todo. Se la estaba picando y ahora la pusieron ya. <risa> no, pero igual, Liliana, con el tiempo me imagino que... Tiring. Tiring. Sí, eso um, se los voy a enviar porque eh, me he fijado que estamos diciéndolo como si fuese el... como si fuese el adjetivo, ¿sí? Y... Cuando hablamos acerca de un día que nos cansa, utilizamos la palabra tiring, sino ¿sí? tired. Tired es cuando ya ustedes terminan el día, cuando, o sea, ya describen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se sienten ustedes? Pero en este caso, lo que estamos tratando de decir es lo que el día me hizo sentir a mí, o sea, como yo me sentí durante este día. Entonces sería la palabra tiring. Ahí se los acabo de enviar en el chat. Así se escribiría, sí, tiring. Un día que es... Uh, como podríamos decir, cansador, agotador. ¿sí? Un día que fue bien pesado, it was a tiring day. O si no, uh, exhausting. Casi siempre que vamos a, a describir ese tipo de situaciones que hemos vivido, utilizamos eh, los verbos o los adjetivos, cuando, el que sea que, 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 que valga, en ING, ¿sí? en su forma de gerundio. Entonces, tiring, a tiring day. Tired son ustedes. O sea, tired se sienten ustedes después de este día, pero tiring es lo que el día les causó a ustedes, ¿sí? Ok, um, Rosa María, tell me, how was your day today? Ok, eh, in this, podría decir parte de la semana y el día de ahora. Sure, no problem. Eh, in this week, I finished class de university. Mm -hmm. eh, Pretty early. Today... Today did exam okay. of geography. Okay. Uh, in the afternoon, I went the church. To the church. Um, yes. In the night, uh, I did. In the course, I study in America. Ah, oh, okay, okay, okay. And then at night, you come here to your classes. Pretty cool. Okay. Um, that, that's a bit of a routine, I believe, you know, when you have to, like, do homework or things like that. And then you go to church, which is really important. And then you take this class. I mean, I, I consider this class to be a nice routine, at least for me. But I always change, like, the time when I get ready for the classes. It's not always the same. 
but I think it's a really good part of like at least my routine or my timing. It works perfectly for my days. Hopefully it's the same for you guys. I mean, like we um, fit, you know, right in to your times. Porque antes, de hecho, eh, bueno, no sé si ustedes alguna vez han estado en esos cursos de tarde, pero también hay disponibilidad a veces, ¿verdad? Ahorita creo que los de la tarde están más que todo presenciales, no necesariamente um, virtuales, pero a veces hay curso de 2 a 3 de la tarde. Y luego está el otro, que es todavía más tarde, que es de 9 a 10 de la noche, ¿verdad? Pero ese ya estaba como más tarde. Nunca me he hecho responsable de un grupo de esos, porque... Ya me imagino que ahí sí ya la gente está como que hay que recorrer, hay que recorrer. Sí, en cambio aquí todavía, a veces al final los veo que están... Okay. Jacqueline, miren, pues ahí vaya. <ríe> no, este, los veo a veces, sí, que están bostezando, que eso... Um, o sea, es algo normal, ¿verdad? Después de días. De como, hecho, teacher, yo hice dos módulos de 9 a 10. ¿En how was it? El principio en módulo 1. No, no, no. Like, how, how, how did you feel? Oh. How, how was it? How was the... Se programa uno porque yo ya esa hora ya está programada. Ok, good. Mm -hmm. Ok. Um, right, so Fátima Abigail, uh, how was your day today? No quiero dejar a nadie fuera. So tell me, how was your day today? My day was boring, but I always exercise and clean and cooking for my children. Ok, good. So, a boring day, but still busy to some extent, you know. Um, not much to do, but still, you had things to do. That's pretty cool. Um, Fatima, Karina, how was your day? Hi, teacher. Uh, Hi. My day is a regular. Uh -huh. In the morning, uh, cooking the, the desayuno, the breakfast. Breakfast. And clean my house. In the afternoon, ya estaba libre. Okay. E hice las cosas de inglés en la plataforma. Oh, perdón. Ah, lo de la plataforma. Muy bien. Yes. Okay. Super. So, are you done with the platform? ¿O todavía falta todo? terminar algo? ¿O ya, ya terminamos falta. todo? Ah, ok. No, okay. Falta. ok, muy bien. Recuerden igual, ¿verdad? Siempre que haya necesidad de algo que repasar, ustedes lo pueden mencionar. Um, and then, last but not least, Laura, how was your day today? Me dejó de último porque entré tarde. Sí, exacto. Pero me dejó de último de castigo. <ríe> no. A ver, Laura. No, I... My day it was... I think that it was calm down, but I feel exhausted too. Okay. Because, yes, um, the last week was very heavy for me. Okay. A lot of work. And I feel it like the Regular? same thing again. <laughs> yes. Oh, the same as this one, but this one is not as, yes. as, as, as tiring or as busy? Yes, I feel Really tired. exhausted and have a headache right now. Oh, okay. Have you taken anything? Yes, I Hopefully. take my pills, but they're I not, did they're they... not working. Not, <laughs> not, not yet. Moment. Okay. <laughs> not Hopefully they moment. will. Hopefully they will work uh, in a bit. Yeah. Okay. So um, I want to do this with you guys. I want to play a little game. Okay. And I want you to guess how was my day? Yeah, like I want you to think about the activities that I did during my day. O sea, ¿qué cosas creen ustedes que yo hice este día? Sí. O sea, ¿qué cosas se imaginan ustedes que yo hago en un día regular? So I want you to think about that. Like, how was my day? So who wants to go first? ¿Quién quiere compartir la primera opinión acerca de lo que creen que puede haber pasado hoy? Job, okay, tell me. Job. Sorry? Job, trabajo. Oh, uh, work. Working. Work, 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 work. Yeah, pero específicamente, como like, where do you think I went? Um, You know, like, what type of vibe do you guys get from me? Like, donde creen que trabajo y así, porque nunca les he comentado nada de eso. So, I mean, I had, but not really, not necessarily, porque no necesariamente esa es mi historia específicamente, okay? Because I work from home for the university. So, 
Uh huh. Jimmy, would you would you like to take a guess? Yes, teacher. I I think uh, your day is a star. Uh, go uh, working in the university. Uh, in particular classes. <laughs> okay. <laughs> particular classes. So you think that's I, what I did I, today? Sí. Okay. Creo cool. Sí cool. Um, Liliana, what do you think I did today? Um, think uh, you study the uh, university. Okay. And um, teach. <laughs> and teach. Cool. Mm -hmm. Okay. Déjenme decirles desde ya que no. Sí, eso no es lo que yo hago todos los días, ¿ok? Solamente lo hago, lo tengo programado dos días a la semana, ¿sí? Mis clases generales son ustedes. Ustedes son básicamente la clase de todos los días, pero las otras no. Um, Patricia, knowing that, what do you think I did today? I think that you wake up and uh, uh, you make uh, some exercise, mm -hmm. um, take a bath, take a breakfast and go to work um, at the university. Mm -hmm. okay. And then um, I think you study a lot. Okay, you think um, I study a lot? I <laughs> and then uh, at the end of the day, you meet with us you okay yeah that's that's right that last part is actually correct at the end of the day i meet with you guys uh look at the price oh, okay. <laughs> oh my god um so jacqueline what do you think i did today i think you cook all day I cook nah, all day. Just <laughs> I'm just kidding, teacher. I would love to, you know, if I had the chance, I would love to because I love cooking, but no. I think I think you study someone. No, alguna es someone, teacher. And, uh, depende de, de cómo lo queremos decir. Como alguna en caso de alguna persona, sí sería someone. No. Pero sí, en caso de... otra cosa. Oh, some other. Entonces sería some oh, other thing. I think you study some other carrera. Career or degree. Quiero. Sí quiero. Eh, quiero sí. estudiar ingeniería civil, honestamente. Pero la U me está forzando ahorita a sacar mi maestría. Así que primero tengo que sacar la maestría y después estudiar algo más. Pero sí, quiero. And I think you eat all day. I eat all day. <laughs> Actually, lately I haven't. For example, last night I didn't have dinner because I'm a little bit on a diet because I don't want to. I don't want to get weight. Um, Iliana, last person. Okay, no vamos a pasar tanto tiempo adivinando la vida del teacher. Así que después le voy a contar. Después de Iliana, what do you think I did today? A menos que Laura quiera agregar algo, no sé. Pero eh, Iliana, uh, I think you uh, cooks, cook, mm -hmm. cocinar, mm -hmm. and your study okay and the exercise maybe okay okay yeah yeah working out or a lot of exercise is actually included in my work it is um so tell me laura i think that you may be checking some exams or checking the platform because when when if you're a teacher, you always need to check something for mm -hmm. your students. Toda la vida. Maybe <laughs> exams, maybe your schedule, your your planner, your the a lot of things. And everything. Yeah, yeah, the class, prepare class. Yeah. Um, I study something or learn something more for your students. Yeah, that happens so I think a lot. That you're checking something. That happens a lot, but not really. Okay, les voy a contar. Sí, son la primera clase teacher, que vas a teacher, ver. Okay, okay, tell me. One more. Uh, very important is the visit to your friend. Oh, <laughs> saben que tenía una semana que no iba donde ella y hoy fui, al fin. Sí, pero fui de carrerita porque solo fui a darle un chuchito que le traía. Bueno, el hermano lo traía, pero ajá, se lo fuimos a dejar. Um, not really. My days are totally different from what you guys think. Les acabo de decir, quiero estudiar ingeniería civil, ¿verdad? 
Y básicamente a eso se refiere la mayoría de mis días. Hace siete meses más o menos empecé a trabajar con un amigo mío y yo trabajo eh, como electricista o también en cuestiones de pintura. ¿sí? Hoy todo el día, de hecho, me la pasé con los pies llenos de lodo poniendo cerámica en una casa y luego en la tarde pintando esa misma casa. Um, después de eso, venimos a un lugar acá cerca de mi casa a instalar un switch, uh, un smart switch, ¿sí? un switch de esos inteligentes y ahí estuvimos hasta como eso de las seis y media quizá y yo apurándolo, apúrate que tengo que ir a revisar la clase <ríe> porque o sea, siempre vengo a eso de las cuatro, después de las cuatro descanso un rato, como todo horario regular, ¿verdad? Descanso un rato, reviso um, como Laura dijo, tareas tanto de ustedes, o sea, cosas de ustedes como de la U luego a las cinco y media me voy para el gimnasio, vengo a las siete y... Me relajo a veces, a veces tengo algún detallito todavía que ajustar en las diapositivas y luego ya a las 8 a la clase. Pero, ajá, el lunes y el martes sí estoy aquí en mi casa porque les dije que no trabajo en la U, sino que yo soy um, de horas clases, así que yo trabajo desde casa. Entonces, el lunes y martes doy clases de la U casi toda la mañana, o sea, y luego en la tarde, <coughs> por lo general, revisar las tareas de la semana anterior y, ajá, preparar cosas para ustedes. Pero luego, del miércoles al sábado, eh, trabajo todos los días con ese amigo. Desde el miércoles empezamos. Ayer, por ejemplo, instalamos una casa aquí cerca y luego nos fuimos a la casa en la que estamos trabajando de principio, como lo principal. Así que, sí, um, no soy del tipo que no, o sea, que pasa aquí todo el rato. Um, so, yeah, I don't really do a lot of computer work. Lo que pasa es que últimamente me he hecho bastante bueno para avanzar rápido con las cuestiones de la computadora. O sea, me refiero a, a preparar las clases. Es como que ya conozco todo lo que hago con los que dos, tres años que llevo, entonces es como que es súper rápido, para mí ya no me, tar no me toma mucho tiempo como al principio, al principio me tardaba toda la mañana en preparar una clase, y ahora es como que 30, 40 minutos y ya estamos, listos, vámonos. Entonces, ya, yeah, that's, that's part of what happens in my life, and I did, uh, indeed, Jimmy, I did went to, to see her today, I hadn't gone in a long time, but I did today. Ok, bueno, después de haber compartido I have a, eso... I have a question. Ok, tell me. I have a question. In which university do you work? Oh, it's called Universidad Gerardo Barrios. Esa es solo de acá, de esta, de esta región de Oriente. Solo tenemos dos sedes. Está la sede central en San Miguel y está la sede de acá de Sultán, que es donde yo trabajo, que está cerquita de mi, de mi casa. Así que, ajá. Bueno, cerquita, ¿verdad? Virtually. Como a 20 minutos. Pero sí. Virtually. Yeah, a, uh, for now we present. we haven't really um gone back to like the rooms. Not really. We're being really careful with that. Um, yeah. probably next year. But yeah, I do miss being in the rooms, and I I asked for permission a while ago, but there was a lot of teachers that came out positive with COVID, so they decided not to call back the students into the mm -hmm. rooms. Yeah, but I hope we can do that in in the in, I mean in in a short term because I miss being face to face with my students, honestly. But yeah, um, yeah. I do that. I I work for the university, and even before when I was working for the university, I used to be a tutor. Nunca me gusta estar en mi casa. Cuando venía de la U, antes cuando estaban lo regular, verdad, venía de la U. Y me iba a dar clases, um, en la bicicleta salía a dar clases a unos niños acá en mi pueblo y así pasaba todo el día, toda la tarde dando clases de casa en casa porque solo trabajaba en la mañana en la U. So, that's, that's me, part of what I do. So, uh, remember last night we were talking about comparison with adjectives or the comparative adjectives and superlative adjectives. Last night we talked a little bit about things that are long, longer, and the longest thing that we know. What about things that are dry? Have you thought of anything that you consider to be dry? Algo que ustedes crean que sea seco. Iba a decir, Ileana, el pollo que hace el profe es seguro. No. <laughs> what do you think when the, what comes to mind when you think of something dry? Sí, algo, algo seco. Slow. Peanuts. Peanuts? Okay. Peanuts are dry, indeed. And uh, what is something you believe to be drier than peanuts? Drier than peanuts. Sorry? 
¿Se escucha algo lejos, a lo lejos, Fátima? What was it, please? Oh, aquí está, creo. Um, chips. Okay, yeah, chips. Peanuts, they have oil, so chips will be a bit drier than peanuts. I believe so. Yeah. And uh, what about the driest thing you have ever tried? La cosa más seca que ustedes han... Uh, su amor. Desert. <laughs> okay. Desert. El amor de mi ex, dijo. No. Desert. El so pescado de Semana Santa. El pescado de Semana Santa también es súper seco. So a desert, I, I agree <laughs> with, with Jacqueline, and a desert will be like the driest, the driest thing we know of. Ok, ahora, aquí, hablando acerca de Big, tendríamos, por ejemplo, que referirnos, ¿verdad?, a una categoría específica. Así que vamos a hablar acerca de sueños, ¿sí? Y voy a elegir a una persona nada más que me ayude con esto. Esta vez la persona será, será, será Diana, ¿sí? Ok, Diana, lo puedes decir en español si gustas. Un sueño que sea grande... Un sueño tuyo que sea más grande y luego el más grande, o sea, tu mayor sueño en la vida. Serían entonces, ¿cuáles esos tres sueños? Mm, maybe the big dream would be like um, raising my, my life, like uh, growing up. Oh, okay, 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 okay. okay. Good. Grow as a person. La vamos a dar con pena nada más para que no se nos vaya a hacer la disruption. Okay, and then, what will be a bigger dream of yours? Bigger dream will be to travel, travel over the world. And the seven seas. Okay, so travel the world. And uh, what about your biggest dream? My biggest dream will be hard question. <laughs> Our question. Leave. Leave. Leave? Oh, leave. Leave happily. <laughs> okay. Um, good. Jolo. <laughs> oh, yeah. <laughs> yeah, Jolo. Do a bit of a Jolo there. Sí. Muy bien. Jolo, para los que si no saben, era you only live once y significa tú solo vives una vez y básicamente es el mensaje, ¿verdad? Que se utiliza cuando queremos referirnos a que, o sea, quiero vivir la mejor vida que pueda. Sí, Jolo. Um, lo voy a escribir aquí abajo por si no saben bien cómo se deletrea. Sería you only live once. Y ahí se forma, ¿verdad? Um, Y-O-L-O. -O. Sí, Y-O-L-O, Yolo. Good. Um, so now people that are famous. Let's start with Patricia. Who do you know of who is famous? Not the, the more famous person, but someone who is famous. Famous. Yo Picasso. Me quizá, oh, bueno, Picasso. Sí, Picasso. Ok, muy bien. Yo iba a decir que me iría quizá con alguien de, de acá del país. Pero igual. Ok, Picasso. Ah. Ya. Yeah. Luciana Sandoval. No. <laughs> Ok. Yo, <laughs> more famous. More famous. More person. famous. Yeah, more famous. Isaac Newton. Newton. Good. Good guy. I used to know him. Bueno, espérenme que le voy a bajar el, el tamaño a esto porque si no se nos va a hacer ese desorden, ¿verdad? So, Newton. There we go. Ahí lo vamos a poner chiquito. And who will be like the most famous person that you know of? Jesus Christ. I would I knew that was going to be your answer. <laughs> I knew it. I was I was certain. Okay, so Jesus will be the most famous uh, guy that we know of. Good. Good, good, good. Okay, now. Um a ver, ahí está vamos a poner el reto a Jimmy. Okay, Jimmy. Vamos a ver. Si sí, miren quién conoce a Jimmy así en persona para que le digan a la esposa de no la poner en the most famous. Este en the most beautiful, perdón. <laughs> Okay, who will be a person, uh, rather a girl, yeah, that you know who is beautiful? Específicamente una chica. Beautiful se utiliza para describir chicas, aunque igual puede ser una cosa, pero es que se la quería okay. poner difícil así con una chica. Por favor, si va. Sí, estoy diciendo Cristina Aguilera, la esposa de traje, ¿qué está diciendo Cristina Aguilera? No, es Carlos Johansson. Uh. 
Empezamos fuerte. <risa> ok, so Johansson. Vamos a poner Scarlett mejor porque Johansson no me va a caber ahí. Ok, Scarlett. Uh, what about uh, more beautiful than Scarlett Johansson? That's going to be tough, though. <laughs> Gael Gadot. Gael Gadot. Oh my God, this guy knows his girls. <laughs> <laughs> okay, Gael. How was it? Is it Gael? That's no, Israel. Ah, sí, verdad. Gael Gadot. No, no me acuerdo cómo se escribía. Creo que suena Gael. Gael Gadot. Yeah, it's Gael Gadot. Así es, Gael Gadot. Así es que se escribe. Ajá, solo Gael se queda entonces. Okay, and what about the most beautiful girl that you know of? My mom. Oh, good. Your mom. Oh, sí. ¿Quién tiene el número de Jimmy? <laughs> ya le van. <laughs> número de casa. Pasen ahí por la esposa y le dicen, mira, dijo Carlos Johansson, cargador, y vos no. Okay. <laughs> good. Um, so, yeah. I will have placed them differently, but good. And uh, thank you for sharing that fact about your mom. That's pretty cool. Um, now, let's talk about... Uh, voy a dejar que Liliana elija la categoría, ¿sí? Liliana, tenemos bueno, mejor y el mejor. ¿De qué categoría vamos a hablar acá? Puede ser de lo que sea. Películas, jugadores, carros. Um, good. Good. Mm. It's difficult. <laughs> yeah, it's good. Good. Um, Something that is good in your opinion. Oi, it's difficult. <laughs> mm. Puede ser cualquier cosa. Sí, cualquier cosa que sea buena, pero luego vamos a encontrar uno mejor y uno que sea el mejor. Mm. No, no sé. Oh, yeah. I can, I can help you. Okay, Liana. I may help you. Sure. Eh, espero que no me linchen. Good, Messi. Uh -huh. Better than Messi, eh, though. Maradona. <laughs> Maradona, better the than best, Messi. And the best. The best Pelé. Oh, okay, okay, okay. <laughs> Dice, dice Pero que no me que linchen. Sí. No, está bien. Sí. Esa I respuesta mean... se la sopló su esposo. Se la sopló no, no está cerca. Ah, aunque, se es un, la... aunque es un gran barcelonista, pero no está aquí. Messi, Maradona, en Pelé. Ok, so players. Nos fuimos por el lado de los players, ¿verdad? Muy bien. And uh, what about things that are bad? Jacqueline, would you like to help us with this one? This category, things that are bad, things that are worse, and the worst thing that you can know of about that specific category. Okay. Bad is... Engorda. Como digo engorda? Getting fat. Getting... No Getting... es mi caso, pero uh -huh. el del, de la que sea. Okay. <laughs> Getting fat. Getting fat. Worse es peor, ¿verdad? Sí, peor. Uy. Worse. Sí, que queda mejor. Uh -huh. mm. Worse. Worse. What is worse than getting fat, though? No tiene que ir relacionado, ¿verdad? It, it, it would cosa, be good, no. pero si, sería, sería oh, getting sick. Maybe, mm. no, Jacqueline. Sí, sería bueno que fuesen relacionadas como en la misma categoría. Ok, teacher. Mm -hmm. Words sería. Ay, no sé, teacher. Tengo una mente en blanco. Pero de meterme el tiempo. Give May me I a second. Yes, sí. ma Patricia. Please. Sure thing. Ah, I, okay. think, I think, bueno, words uh, may be, uh, be sick. And okay. the words, there. Ajá. Uh -huh. Getting sick. Ok. Aquí vamos a poner sickness nomás entonces, ya que no me va a dejar. Ok, sickness. And then the worst will be dying. 
Thank you, Patricia, for helping okay. me. Okay, so I'm sorry. Very well, Pom. I don't know. It's not important. I know. So getting fat will be bad. Um, getting sick will be uh, worse. Saben que esto es interesante, dependiendo de la cultura, porque, por ejemplo, si hablamos de algunas culturas allá por, por India, ¿verdad? Getting fat for a girl would be a benefit. No sé si ustedes ya han escuchado acerca de eso. Como um, algunas chicas como que obtienen mejores maridos. O sea, no me gusta la palabra, pero igual así, así es verdad. Este, si son gorditas. O sea, porque por la percepción de belleza. Se supone que las chicas flaquitas se, son vistas como como mujeres pobres, porque o sea, no tienen para comer. En cambio, las chicas gorditas, las mamás las forzan, las forzan a las niñas a que coman y coman y coman y coman para que sean gorditas y así los, los posibles o los pretendientes, ¿verdad? Las vean así todas rellenitas y digan, ah, esta sí tiene dinero, es de buena familia, entonces esta sí es conveniente. Um, so ya, yeah, una vez vi un documental de eso, bien aterrador, de hecho, porque las niñas lloraban cuando las mamás las forzaban a comer, pero era como, que es por tu futuro? Y yo, ¿qué? O sea, ellos, los hombres, igual, ven mujeres, ven revistas de aquí, de, o sea, de Occidente, y para ellos es como que, ¿cómo pueden ver esto como bello si son mujeres todas flacas? Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de la perspectiva, puede ser um, bad or worse or good, even. Um, the fact, uh, <laughs> esta Fátima, ay, no. Uh, so it will be good or bad, you know, depending on, on what you get. Déjenme compartirles que en serio, Fátima siempre, siempre me unos en comentarios. Si ven que me río así de la nada, a veces es porque Fátima escribe en el chat, pero ajá, ¿verdad? Like in, in the private chat, unas cosas que ajá. Uh, ok, no les voy a decir cuál de las dos Fátimas, eso sí. Solo fa las Fátimas van a saber cuál Fátima es la Fátima. Ahora sí, vamos a hablar acerca de unas eh, preguntas que les prometí desde el día de ayer, hablar acerca de ellas, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ofertas, estas pueden ser también conocidas como aquí, questions of choice, eso sería como un poquito más adelante, um, pero estas ya son, ¿verdad? Questions of choice. De estas primeras dos son parte de esa categoría. Las questions of choice no son necesariamente multiple choice questions, porque las multiple choice, en, si en algún momento lo escuchan ustedes, es cuando estamos hablando de un test, ¿verdad? A ustedes se les presenta una pregunta y se les dan diferentes opciones de respuesta, pero esas son como las respuestas ya marcadas. Eso es multiple choice, ¿sí? En cambio, las questions of choice, las preguntas de elección, son preguntas en las cuales se presentan ya las opciones de respuesta, o sea, en la misma pregunta, no son externas. Y ahí las personas, o sea, ustedes, ¿verdad? Como la persona entrevistada, tendrán la oportunidad de elegir cuál o cuáles de las cosas que se mencionan son las que le pa les parecen apropiadas. Esas serían las questions of choice. Por lo general, tienden a ser un tanto largas, dependiendo de lo que, de lo que se esté preguntando, pero um, otra cosa muy, 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 pero muy importante es que las questions of choice van a ser siempre con la WH word um, which, ¿sí? Which, porque eso significa cuál, ¿verdad? O sea, cuando presentamos una elección que nosotros queremos que la otra persona nos dé su opinión, nosotros decimos which, ¿sí? Eso es, un, esa es una cosa que siempre me preguntan, el por qué cuando alguien pregunta el nombre, en español se escribe cuál es tu nombre y en inglés se dice what is your name. Y tenemos, ¿verdad?, que sería como el qué. Um, o sea, what significa qué. Sí, es como la, la traducción principal. Pero también se puede interpretar como cuál dependiendo del contexto. Por ejemplo, si alguien me dice, um, digamos, fácil, ¿verdad? Hand me that pencil. Sí, hand me that pencil. Eso significa pásame ese lápiz. Sí, pero si yo no veo ningún lápiz, yo puedo preguntar, what pencil? O sea, ¿cuál lápiz? Y ahí significa cuál lápiz. ¿Sí? ¿Cuál lápiz? O sea, no veo ningún lápiz. En cambio, si yo veo dos lápices, ahí sí yo puedo decir which pencil. The white one, I mean, the, vamos a decir yellow one or the red one. Entonces, por eso utilizo which, porque voy a, a darle a la persona las opciones para elegir cuál de los lápices quiere. Entonces, si yo veo así, ¿verdad? Dos cosas de la misma categoría o de lo que se me está preguntando. Eh, la, la pregunta como en respuesta, o lo que se me está pidiendo, digamos, el request que se me hace. La pregunta que yo puedo hacer en respuesta va a ser con which. 
y voy a tener que incluir ambas opciones o todas las opciones. Si, es, si hay bastantes opciones, por ejemplo, um, yo voy a, a ofrecerlas todas, ¿verdad? Digamos, estamos cerca de, en un restaurante, por decir algo, y mi amigo me dice, hey, look at that yellow car. Y cuando yo vuelvo a ver, o sea, no hay ningún carro amarillo, ahí yo puedo decir, what yellow car? ¿Cuál carro amarillo? O sea, porque yo no veo ningún carro amarillo. Así que por eso ahí utilizo what. Sí, what yellow car? porque no hay ningún carro amarillo. En cambio, si yo veo dos, tres carros amarillos, yo puedo preguntarle, which yellow car? The one in front, the one in the middle, or the, or the one at the back of the line. Sí, el que está enfrente, en el medio, o atrás de la línea, ¿verdad? Dependiendo de la posición o lo que sea que haya alrededor de la pregunta que se me está presentando. Pero es ese el motivo por el cual en algunas preguntas utilizamos what y en otras utilizamos which. En what es porque queremos conocer específicamente esa información y en which es porque nosotros mismos en la pregunta vamos a ofrecer las opciones de respuesta. Es como una, respuesta, una pregunta perdón, más cerrada, ¿verdad? Cuando utilizo which, porque en which ahí voy a, a ofrecer yo de una vez lo que quiero que me digan. En cambio en what es más abierta porque depende de la persona con quien yo estoy conversando lo que vaya a contestar. O sea, depende de su conocimiento o depende de lo que él o ella prefiera en el caso específico. Así que bien, estas son las um, questions of choice, las que tenemos acá con which. Um, principalmente se van a hacer comparaciones Sí, cuando utilizamos los questions of choice y esta noche pues es lo que nos interesa, ¿verdad? Ya que estamos utilizando los comparatives and superlatives, pero también se pueden utilizar para hacer específicamente una elección. O sea, no necesariamente eh, solo por, por hacer como la comparación de las cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien eso que les dije hace un momento, ¿verdad? Eh, hand me that pencil. O sea, pásame ese, ese lápiz. Entonces, Utilizo una, questions of, una question of choice, pero no necesariamente para hacer una comparación, sino solamente para aclarar cuál de los dos sería. Pero aquí lo que nos importa, ¿verdad? Es incluir en el medio un comparativo, cuando tenemos solamente dos. Ok, la primera, el ejemplo claro que tenemos acá, algo que ya se nos presentó anteriormente, ¿verdad? En la conversación de hace dos días. Which country is larger, Canada or China? Sí, ¿cuál país es más grande, Canadá? O China. Entonces aquí tenemos larger. Ahora, el reto para ustedes es, justo en este momento, si tienen lápiz, si tienen su teléfono, quiero que cada uno de ustedes tome alguno de los adjetivos que hemos estudiado o alguno de los que les envié en la lista anoche y creemos una pregunta, ¿sí? En la cual tengamos eh, o generemos más bien una question of choice, ¿sí? Una pregunta de elección o una pregunta en la cual demos lugar a una elección. Así que, ¿cuál podría ser una pregunta que ustedes escriban um, utilizando, verdad, un comparativo? Recordemos que lo que estamos haciendo ahorita es hacer una comparación. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. Una de las que yo ofrecería, por ejemplo, podría ser ¿Which car is faster? ¿A Lamborghini o a Corolla? Y creo que eso lo escribí, pero después lo borré. Oh, no sé, aquí está, ve. Aquí está. Which car is faster? Aquí lo puse como ejemplo al final. Ferrari o Nissan. Ah, bueno, si ven que cambia ahorita también. Ferrari o Nissan. Sí, entonces eh, esa sería, ¿verdad? Una, una comparación que se pueda generar entre una y otra cosa que sean parte de la misma categoría. ¿Cuáles serían sus opciones para esas questions of choice? Específicamente ahorita de comparación. Bueno, mientras trabajan en eso, les voy a dar un momentito. Voy a por un poquito de agua. I'll be back in a bit.
muy temprano cuando estaba eh, pensando en el tema que, iba a, que íbamos a dialogar al principio de la clase. Como parte de la temática de, de estos días será algo de measurements. Saben que les quería consultar, de hecho, ¿cuán, como, ¿cuánta agua consumen ustedes al día? O sea, esa iba a ser como la pregunta de inicio de la clase hoy, porque para que se relacionara, ¿verdad?, con, con el tema de lo, de lo del measurements. Pero al final, como fue un día todo apurado y vine aquí casi que corriendo para la clase, mejor pensé en, en preguntarles de lo, que, de lo que conversamos, que fue lo de... Um, lo de las cuestiones que tienen que ver con, con su día, o sea, cómo como estuvo su día hoy. Pero bueno, ya tenemos alguna de las questions of choice. ¿Quién quiere eh, ser el primero en participar o primera en participar? Hi, teacher. Mire esa con Mire esa con Juan. Oh, Patricia, if you are, uh, I think you're mute. Oh, there we go. Thanks. Uh, which cake is better, the chocolate or the cheesecake? Ooh. Ok, bueno, voy a colocar aquí, okay. voy a borrar esto. Y de las opciones que ustedes vayan, vayan, de las preguntas que vayan haciendo, voy a ir colocando la respuesta. Uy, la respuesta desde mi punto de vista, vaya, para que sea interesante. Ok, cheesecake. Y si ustedes pueden, vayan mandando un like si les gusta y un dislike si no les gusta. <risa> ok. Um, the chocolate or cheesecake. I think cheesecake is better. Good. Um, next, please, Laura. Ok. Um, which animal is bigger? Uh -huh. Whale or elephant? Uh, according to my knowledge, it will be the whale. Yeah, so yeah whales. Whales are, are bigger than elephants, but elephants will be the bigger animal on Earth, I believe. Yeah, right? Yeah. On the surface, yeah, they're they're bigger than any other animal. Okay, so whales. Um, next one, please, Ileana, I think. Um, which city is smaller, Santa Ana or San Salvador? Oh, Santa Ana. I think is it is it is it smaller or is it bigger? Yes, teacher. Yeah, I right. Think... I think it's smaller. Yeah. Santa Ana is smaller than San Salvador. Sí, o sea, San Salvador tiene un montón de distritos y todo, son un montón de cosas. Okay. Uh, next one, Jimmy. Are you ready? Yes, teacher. Okay. Which city has the most beautiful? Huayua or San Cuatitán? Ay, Dios, eso está difícil. Bueno. Es la ruta de las flores. Ajá, me voy a ir por la que conozco. Huayua. Yeah. I think Huayua. I, I mean, I like Huayua. Así se escribe, ¿verdad? Yes, teacher. Yeah, right. Ok, a, me gusta Huayua bastante, pero igual. Um, ok, Fátima, Karina, uh, read yours, please. Nosotros la enviamos, vamos a leerla también. Así que de castigo, como dijo hace rato Laura, le toca leerla ahora. Porque es que Fátima la estaba enviando. So, tell me, Fátima. Ya dijo cuál Fátima es. ¿Hola? Oh, no. Ya dijo no, qué Fátima no, es. No, la Fátima que me envía a los otros, no, no, es, es, es... ¡Ay, Dios santo! ¡No! <risa> ya, es, ¿cómo, me, ¿cómo me vino a comprometer esta, esta Jacqueline? Ok, Fátima Karina, would you mind reading yours, please? ¿Se me escucha, teacher? Yes, yes, yes. Yeah. Confirmo. Which animal is shorter, mm -hmm. rabbit or gut? I think, I think it will be rabbits. I think it's rabbits. But I don't know, do you guys, do you guys agree? Rabbits are shorter than cats. ¿Creen que los, los, los conejos son más pequeños que los gatos? <laughs> yes. <laughs> yeah, right. I, I believe so. I don't know. I'm not, I'm not really sure. Okay. Um, next one would be Diana. Which pet is prettier, dog or cat? Ay, aquí la tengo definida. Cat. <laughs> That's my opinion. That's my take. <laughs> cat, cat team. Yeah. I, team I, cat. I, I rather, yeah, I rather have, I rather have cats because they're more, 
independent. Ese es el motivo por el cual prefiero los gatos, porque siento que los perros son muy dependientes. Los perros son como tener un niño chiquito toda la vida. O sea, en cambio el gato, siento que, ajá, yo me, pues, o sea, me puedo ir y va a buscar cómo alimentar. En cambio los perros son más, más pochitos, pues yo regreso y los hallo con hambre. En cambio el gato, no, el gato agarra lo que sea, se va para la casa del vecino y así. Eso ya. ¿O no, Jimmy? Yes, teacher, yes. Sí, ¿verdad? <ríe> yes. Y los vecinos después diciéndole, hey, yo, guárdese su gato usted. Ok, um, Liliana, what would be your question of choice? In which is good restaurant? Uh, the más expensive. Mm -hmm. Um, and bad, and bad restaurant. Okay, I, I understand it would be which El one is. Uh -huh. El mejor restaurante y. y... Oh, oh, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ajá, uh -huh. creo que nos fuimos por otra dirección. Creo que nos fuimos por preguntar cuál es como el mejor, el más caro y el peor. Entiendo eso uh -huh. por la pregunta que estaba en la parte de abajo. Pero bueno, si gusta mejor mencionemos dos restaurantes ahorita, ¿vale? ya que estamos hablando de restaurantes. Dos restaurantes que tengan en mente. Pizza. De comida rápida. Eh... <ríe> Pizza, dice rápido. Voy a romper un café Santa Pizza. Cruz. Ok, por, por, por descarte, porque no conozco el café sí, Santa sí. Cruz, I will say Pollo Campero, porque no pampa? conozco. Uh -huh. Ok, I will say Pollo Campero, así que, ajá, nos vamos con Pollo Campero. Ok, entonces en ese caso sería, ¿verdad? Which restaurant is better? Um, it will be Pollo Campero o Café Santa Cruz, ¿sí? Okay. Siguiente. Um... Tiene que ir a Café Santa Cruz. <risa> Tiene que ir. Es bellísimo. ¿Dónde, ¿Dónde es? Es en un pueblo de La Paz, pero se llama. Uh, espérame. Ay, no me acuerdo. Pero si no lo busco más tardecito, voy a ver, tal vez todo modo. Pues sí, voy a invitar a la cipota. Ok. <ríe> ¿Y qué le tengo que llevar? No. A ver, este. Fátima Abigail, your question, your question of choice. How do you prefer curly or string high? <laughs> I'm so defined on this. Tan definido. Sí, todo dicen, todas tus novias se han parecido. No es, no es cierto, ok, pero curly. <laughs> ¿Qué? No, no es mi culpa. <clears throat> Alguien tiene que querer las colochitas. Ok, next one, please. Ok, eso significa curly, significa verdad, por, por si no lo sabían, es. Um, Ajá, rizado, sí, cabello rizado Y straight hair es cabello, ¿verdad? Eh, lacio, liso Ok, Rosa María What is your question of choice? Teacher, I can see Two, two questions Sure thing, yes Ok, the first Is, which country Is more beautiful, the United States Or France? Or France? France? Francia? France, ajá, sí Yes, ok I think from what I have heard and seen, I think it will be friends. The US, I've been there, didn't really love it. So maybe friends. And the okay. next one? And the second is which movie movie is better? Titanic or this kid? This kid. This kid or this kid? No sé. ¿Cómo se llama en español? El, el calamar. No la he visto, así que por descarte, <laughs> por descarte, Titanic, Titanic, sí. So, Titanic, for me, como les dije, aquí solo voy a colocar mi opinión, sí, cada, cada uno de ustedes puede tener la propia. Um, let's see, we have Diana, ya está. Saúl, Saúl, no sé si ya estabas cuando tuvimos, cuando iniciamos el, el ejercicio, no sé si tienes tus question of choice. Sí, sí tengo sí. mis preguntas. Ok. Which animal is slower? Turtle or rabbit? Oh my God. <laughs> I think, uh, pero depende, ¿verdad? Si no pasamos en la historia. Pero en cuestiones generales, it will be a turtle. 
yeah a total will be um genetically is lower than a rabbit okay um so we're missing patricia did you say you oh yeah cheesecake was the first one right um jacqueline jacqueline ya la cara que está poniendo ah. Who is, who is more famous, Adele or Rihanna? I believe because of all she does, it will be Rihanna. Yeah. So do I. Yeah, because she does a lot of things. She's into a lot of industries. So I believe Rihanna is more recognized. Oh, it's double N. So yeah, Rihanna is a little bit more recognized than Adele is at the moment. Um, okay, me falta alguien o ya estamos todos. Ya estamos todos, creo, ¿verdad? Or Laura, did you say yours? Laura. Yes. Yeah, the whale, right? And yeah, the other man, the, the whale. whale. The other mm -hmm. Yeah, okay. So I think, yeah, I think that's all. That's all of, of the ones that we have. Um, okay, so let's see. What do you guys think? Which uh, language would you prefer to know? Eso también es comparación, ¿ok? No, vamos a ver. Which language is more appealing to you? English or Italian? Which language is more appealing to you? English or Italian? English. English? Ok. English. English. Muy bien. English. What do you think, Saúl? Do you like English better or Italian? English. English. Ok, super. Muy bien. Eso se lo pregunté porque de hecho hace un tiempo yo quería aprender italiano, solo me hace un par de frases, no sé tanto, tanto, pero igual. Uy, perdón. Sorry, 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 sorry. It's already 9.03. Oh my God. Um, I thought it was, it was no, like no, eight something. Too. Yeah. Well, um, it is the end of another week. Today we're going to have the last class of this week. Tomorrow you have chance to go and do any of the things that you guys desire to do on a Friday. Um, hopefully next week we're going to be here back again, you know, reloaded with more energies, not tired as uh, I don't remember who I think it was. Ileana, the one that was tired on Monday, I think. Not, not sure. Um, but still, hopefully we're going to be back here again on, on Monday um, to continue sharing our experiences and continue sharing our English. Thank you guys very much for your participation tonight. And I hope you get an amazing night of sleep and then, you know, enjoy your day tomorrow and for the rest of the weekend. So see you until next Monday, people. Thank you. Thank you. Bye. Bye.